متكل المعارضة انه تقدر تخرب ببيروت الثانية على واحد من ثلاث مقاعد من اصل 11 ثلاث لوايح من اصل 10 اللي تسجلت هن لوايح معارضة اعتبر الكثير انه ثلاث لوايح بعد مفاوضات طويلة عائق للخرق حكينا مع ملحي مخلف احد مهندسي لائحة بيروت التغيير يلي جمعت اكبر عدد من مجموعات الثورة وهو مرشحة على المقعد الروم الارثوذكس اليوم ليش ما قدرتوا تتفقوا مع لوايح قادرين وبيروت مدينتي؟ نحن حاولنا نعمل هيدا الجهد بس خلينا نكون كمان نقول كلمة كتير حقيقية نحن مع اللايحتين يلي هلا قلتون هودي لوائح صديقة هودي لوائح منن اللوائح يلي نحن نحن تلاتتنا رايحين بوجه السلطة فبالتالي في تنوع كمان اوقات بالمعارضه وهذا امر صحي بس هذا ما بيعني انه لوائح بالنسبه لي مثل لائحه بيروت مدينتي لائحه توام لائحه منفد اللي هي لائحه صديقه واكثر من هيك لائحه شقيقه لائحة الثانيه هي بيروت مدينتي اللي جايه من تجربه انتخابات البلديه بال2016 شاركت بيروت مدينتي بالمفاوضات مع مجموعات الثوره اللي توحدت بلائحه بيروت التغيير حكينا مع ناهد الخليل اللي هي مرشحه على المقعد الشيعي عن ليه قرروا يكملوا بليحة لحالهم؟ اختلفتوا بمفاوضات تشكيل لوايح على السياسة وعلى الحصص على أي أساس تم توزيع الحصص؟ نحن مختلفين عن نهج نهج اختيار المرشحين يلي هو متفقين عليه مع كل المجموعات اللي قاعدة على الطاولة طبعا المجموعات اللي منشتغل سوا ما ما تم ما التزموا فيها ابدا ولا نجيب سيره معيار للكفاءه وللانجاز وللنزاهه ولا الشخصيه يلي قادره تحمل وتفوت تواجه وبرجع اللي اكثر من هيك كان عم بفتشوا على مين بجيب اصوات اكثر في كثار اعتبروا انه ترشحكم بضاعف حزوز لائحه بيروت التغيير بالخرق فليه ما انسحبتوا لصالحهم؟ لا الانسحاب مش وارد لانه ما بدنا نرجع نغلط الغلطه يلي ندمنا عليها وهي عدم عدم خوض الانتخابات بال2018 يلي خيبت امل الناخبين تاعولنا يلي عطونا ثقتهم بال2016 هاي من جهه من جهه ثانيه نحن عم نعطي خيار اوسع للناخب يلي منه قبلين بلوائح معلبه منه قبلين بالمساومه على السقف السياسي منه قبلين بالمساومه على تدقيق الجنائي منه قبلين بالمساومه على الدولة المدنية ومنه قبلين بالمساومة على مكافحة الفساد قادرين ليحة حركة مواطنون ومواطنات وهي الليحة الثالثة قرروا ينزلوا على نطاق البلد بلوايح مستقلة مكونة من أعضاء بس عمر صبرة مرشح على المقعد السنة وعضو بقدرين ليش ما قدرتوا تتفقوا مع باقي قوى المعارضة لتأليف ليحة موحدة ببيروت الثانية المشروع يلي طرحنا على مجموعات المعارضة كان الهدف انه نقدر نتفق عليه اهم من الحاصل واهم من انتصارات معنويه ما بنقدر نصرفها بالمواجهه طرح اللي طرحته مواطنون على على هيدي الاسترا... على اساس هيدي الاستراتيجيه لل... لخوض الانتخابات يلي ما اجى على مشروع واحد مواجه للنظام هو يلي بده يتحمل مسؤوليه الجواب عن ليش ما انضم لمشروع واحد بواجه النظام بخطاب واحد على المجتمع كلياته عم تتنافس كل اللوائح على اصوات جمهور الثوره لتامين الحاصل علما الحاصل بيتقدر ب 13000 صوت. بيروت التغيير هي اللائحه الوحيده اللي بتملى بالمعارضه واللي بيعزز فرصها تربح مقعد. ابراهيم نايمي مرشح على المقعد السني مع بيروت التغيير. اليوم كيف قادرين تقنعوا ناخبين المعارضه ينتخبوا بيروت التغيير رغم الاختلافات بالرؤيه السياسيه والاقتصاديه بين اعضاء اللائحه؟ اليوم الناخبين طالبوا بلائحه موحده ونحن حاولنا نوازن بين انه لائحه موحده خصوصياتنا. لائحه موحده اليوم بتضم اكبر ائتلاف من مجموعات الثوريه التغيير تحت عنوان سياسي واضح معارض للمنظومة ومن جهة تانية حفظنا على خصوصيات المجموعة بخطاب السياسي الاقتصادي ضمن اللائحة الائتلافية واللي هو ممكن اليوم إذا الناخبين حابين يفضلوا ممكن يصوتوا بأصوات تفضيلية باتجاه معين ضمن اللائحة عطينا أفضل أفضل ما يمكن لنا أن نصل إليه اللائحة بتشكيلتها بت بتصور قديه هي متكاملة متجانسة متضامنة 21 مجموعة بتصور حقيقة التغيير حسب نهاد يزبك اللي مرشحة على المقعد الإنجيلي يلي هو من الأوفر حظا بيروت التغيير متكلة على تعدد مجموعات الثورة بالليحة لا تقدر تخرب هني بمثلوا 21 مجموعة جايين من الثورة هن قادرين يوصلوا لعدد ناخبين أكثر وهيدا اللي بيميز لائحة بيروت التغيير لأنه بهمنا أنه نحن تكون في لائحة قادرة تجيب أصوات وتخرق في المجلس النيابي مشروع لائحة قادرين حساباتها وأهدافها بعيدة عن الخرق والحواصل مواطنون ومواطنات ما عندها استراتيجية لكل دائرة مواطنون ومواطنات عم تحكي بنفس المشروع بنفس اللغة 
بنفس المصطلحات بكل الدوائر الهدف انه نحشد دعم لمشروع حكم بديل مش لنحصد اصوات ونشوف قد ايه عندنا بالمية نسبة دعم من بين الناخبين انما لنشوف قد ايه في عالم مستعدة تواجه النظام الطائفي بمشروع حكم بديل بعد الانتخابات بضل اكبر تحدي قدرة استقطاب جمهور تيار المستقبل اللي شقفة منه متجهة للمقاطعة بعد انسحاب سعد الحريري من الحياة السياسية بلبنان ابراهيم اليوم انت مرشح على المعهد السني بال 2018 جبت 1600 صوت تقريبا واليوم في حزوز خرق بظل غياب تيار المستقبل شو التكتيك لاستقطاب جزء من جمهور تيار المستقبل؟ اليوم بعد عزوف الرئيس حريري على الترشح الناس ببيروت تحررت من احساس بالذنب لتصويت لبدائل خصوصا انه نحن اليوم بمواجهه حقيقيه مع محاوله سيطره حزب الله على مقاعد اكثر ببيروت واحتكار تمثيلها نحن كخط بديل وخط تغيير بالمدينه مؤسسين من 2018 بعتقد الناس حتتفاعل معنا بشكل كثير كبير وحنكون نحن خيار الاول بمواجهه هذه محاوله احتكار المقاعد <تصفيق>